आलोचना कर दक्षता अर्जन जो सहायता शिक्षक शिक्षार्थी दक्षता अर्जन परिकल्पित पठन पाठन चर्चा मान प्लान भाव परिकल्पित भाव पढ़ाना तरह संगे साथ नजर दिन परिकल्पित पठन पाठन चर्चा मान तुम परिकल्पित कथा क्लस निश्चय तुम एरक हटात कर एक चैप्टार खुले पढ़ो आज के निश्चय पसिबल ना तुम्हें आगे से प्लान करते समस्त जिन गोना शिक्षार्थी सामर्थ्य भित्तिक मूल्यायन बोलते कि बोझ शिक्षण दक्षता निर्णय करो मान से कतते बेर नम्बर सी बोल शिक्षार्थी पाठ मूल्यायन से कतते देखा शिक्षारिखण दक्षता निर्णय शिक्षार्थी 
শুধু এমসিকিউ হয়তো মুখস্থ করে নিলে এটার উত্তর এটা হলো মুখস্থ করে নিলাম হবে না পরীক্ষার সময় অপশন এরকম ভাবে আসবেই না অপশন চেঞ্জ হয়ে যাবে তুমি যদি না বুঝতে পারো অপশন কিন্তু ধরতেই পারবে না ঠিক আছে যেন প্রত্যেকে অ্যান্সার দাও বাকিদের অ্যান্সার নেই কেন অ্যান্সার দাও অ্যান্সার দাও সামর্থ্য ভিত্তিক মূল্যায়ন বলতে কি বুঝি বাকিটা কি বলছো বলো ভুল বলো না কি হয়েছে ভুল বললে কোনো অসুবিধা নেই বলো আমি একটা বাচ্চাকে শেখাতে বসছি যে তাকে আমি শেখালাম যে দুই প্লাস দুই সমান চার দশ জন ছেলের মধ্যে তিনজন ছেলে বুঝলো হ্যাঁ ঠিক আছে এবার তাদেরকে বললাম যে তাহলে তিন প্লাস তিন কত হয় দুজন এর মধ্যে দশ জনের মধ্যে তিনজন বুঝতে পেরেছে যে কি করে করতে হয় সাতজন সেখানে বুঝতে পারে তার মানে তারা বুঝতে পারেনি কারণ তারা সেই জায়গায় তাদের হচ্ছে সামর্থ্য হয়নি বা তারা সেটা সেই মুহূর্তে বুঝতে পারছে না মানে তাদের দেখো প্রত্যেকের নিশ্চয়ই মনে রাখার ক্যাপাসিটি সেম হয় না অর্থাৎ সামর্থ্য ভিত্তিক মূল্যায়ন বলতে আমরা বুঝি শিক্ষার্থীর সামর্থ্য একক অনুযায়ী নির্ণয় করা মানে একটা স্টুডেন্ট সে কতটা শিখতে পারছে সেটা তার সামর্থ্য অনুযায়ী নির্ণয় করা একটা স্টুডেন্টকে তুমি হোমওয়ার্ক দিলে সে সেটা ঠিকঠাক করে করে আনতে পারলো আর একটা স্টুডেন্টের বা সেই কাজ তুমি ওকে দশটা অঙ্ক করতে দিয়েছো দশটা অঙ্ক করতে দিলে একটা স্টুডেন্ট সেই দশটা অঙ্ক দশ মিনিটে করছে আর একটা স্টুডেন্টের দু ঘন্টা সময় লাগছে তাহলে ডিফারেন্ট কিস কিসে হচ্ছে তার সামর্থ্যের উপর ডিপেন্ড হচ্ছে সামর্থ্য একক আলাদা সে তার সামর্থ্য বা এবিলিটি কিন্তু কম তার উপর নির্ণয় করছে শিখন দক্ষতা কিন্তু ন শিক্ষার্থীর সামর্থ্যকে আমরা ক ভাগে ভাগ করতে পারি শিক্ষার্থীর যে সামর্থ্য শিক্ষার্থী এখন একটা স্টুডেন্ট যে শিখতে পারে তার সামর্থ্যকে আমরা ক ভাগে ভাগ করি বলো কি মনে হয় বলো একটা শিক্ষার্থীর সামর্থ্যকে আমরা ক ভাগে ভাগ করতে পারি একটা খুব সহজে শিখে যায় আরেকটা হয়ে যায় যে বুঝে শেখা আরেকটা হয় মুখস্থ করে শেখা আরেকটা হচ্ছে না বুঝে মানে অনেকে দেখবে পুরোপুরি মুখস্থ করে নেয় আবার অনেকে কি হয় প্রথমে বুঝতে পারেনি পরে বুঝে সেটাকে শেখে ঠিক আছে সামর্থ্য ওকে বুঝিয়ে দিলে অনেকে বোঝে অনেকে নিজে নিজেই বুঝে যায় এবার অনেককে বোঝালেও বোঝে না কিন্তু সে মুখস্থ করে বোঝে সেরকম এবিলিটি থাকে এরকম চার ভাগে ভাগ করা হয় শিক্ষার্থীর সামর্থ্য নেক্সট কি বলছে সাময়িক মূল্যায়ন বলতে কি বোঝে সাময়িক মূল্যায়ন বলতে কি বোঝে সাময়িক মূল্যায়ন কি বলছো সাময়িক মূল্যায়ন বলতে আমরা কি বুঝি সাময়িক মূল্যায়ন চলাকালীন মূল্যায়ন মানে বলছে সময়ের মূল্যায় মূল্যায়ন একটা বলছে শিক্ষাবর্ষের কিছু কিছু সময় পার হওয়ার পর মূল্যায়ন পাঠ চলাকালীন মূল্যায়ন বছরের অর্ধেক হয়ে যাওয়ার পর মূল্যায়ন দেখো এটা লাস্ট ইয়ারটা হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা মূল্যায়নালীন যেটা মূল্যায়ন এটা হচ্ছে ক্লাস টেস্ট বলি ঠিক আছে যেটা ক্লাসের মধ্যে হয় ক্লাস টেস্ট বলি এর মধ্যে সাময়িক মূল্যায়ন বলতে আমরা বলি যেটা পাঠ চলাকালীন মূল্যায়ন যে ক্লাসে যে মূল্যায়নটা হয়ে থাকে মানে এটার জন্য আলাদা কোনো পরীক্ষা নেই হঠাৎ করে একদিন কোনো একটা টেস্ট নিল ক্লাস টেস্ট নিল বা পড়াতে পড়াতে জিজ্ঞেস করলো যে হচ্ছে আমাদের হচ্ছে তাজমহল শাহজাহান তৈরি করেছিল যে হঠাৎ করে একজনকে দাঁড় করে জিজ্ঞেস করলো তাহলে তাজমহল মানে তাজমহল কে তৈরি করেছিল তোকে জিজ্ঞেস করলো সে বললো শাহজাহান এবার এটা যাকে জিজ্ঞেস করলো তাকে তৎক্ষণাৎ পড়াতে পড়াতে একটা মূল্যায়ন করে নিল নেওয়া হলো সেটাকে বলা হয় সাময়িক মূল্যায়ন আচ্ছা নেক্সট 
মূল্যায়নের গুরুত্ব কি শিক্ষার্থীর সঠিক বিকাশে সহায়তা করা যে শিক্ষার্থী সঠিক ভাবে বিকাশ হয়েছে কিনা সেটা দেখা না শিক্ষার্থীর দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা না শিক্ষার্থীর স্বশিক্ষণকে উৎসাহ দেওয়া স্বশিক্ষণ মানে নিজে নিজে একটা স্টুডেন্ট যদি শিখে যায় সেটাকে বলা আর বলছে মানে অপশন বি উপরের সবকটি ঠিক কি মনে হচ্ছে মূল্যায়ন একটা টেস্ট এক্সামের গুরুত্ব কেন একটা টেস্ট নেওয়া বা মূল্যায়ন নিলে বা এক্সাম নিলে কি লাভ কি সুবিধা তার গুরুত্বটা বলো পারবে বলো বাকিদের কি মনে হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে কিনা সেটাকে দেখার জন্য একটা মানে স্টুডেন্ট তার সে যে সঠিক ভাবে শিখছে বা তার যে বিকাশ হচ্ছে কিনা সেটা দেখার জন্য টেস্ট নেওয়া হয় তার যাতে দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা মানে তার এলিজিবিলিটি বা দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে না সেটা দেখা হয় এবং তাকে যে হোমওয়ার্ক দেওয়া হয় সে নিজে থেকে কিছু শিখছে কিনা এটা আমি তোমাদের সবসময় বলে থাকি যে নিজে শেখাটা কিন্তু বড় কথা এরকম না যে স্যার বানিয়ে স্যার বানিয়ে একটা জিনিস দিয়ে দিল আমরা সেটাকে গপ করে খেয়ে নিলাম ইয়ে পরীক্ষা দিয়ে দিলাম ওগুলো সে বাচ্চাদের পড়াশোনা হয় স্যার আপনি রেডি করে দেবেন আমরা শুধু করে নেব এরকম মেন্টালিটিতে অনেকে পড়তে আসুন পরিষ্কার একটা কথাই বলছি এই মেন্টালিটিতে যদি ভাবো যে না স্যার এরকম আপনি রেডি করে দিবেন পিডিএফ বানিয়ে দিবেন পিডিএফ এর সঙ্গে স্যার অ্যান্সার দিয়ে দিবেন কারণ স্যার আমাদের একদমই সময় নেই এসব যদি ভাবো তাহলে মানে নাম্বার ওয়ান ভুল করবে নিজেদের তো ঘটি হারাবে পরবর্তীকালে যখন পরীক্ষা দিয়ে দেবে তখনও মানে প্রবলেমটা বুঝতে পারবে কি হবে বিকজ সমস্ত জায়গাতে সশিক্ষণ কিন্তু সর্বোপরি এটা হচ্ছে সব থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস ঠিক আছে তুমি যদি নিজে 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 থেকে না শেখো নিজে থেকে না শেখো নিজে থেকে যদি কখনো না শেখো তখন কিন্তু কিছুই শিখতে পারবে না একটা দেখবে আমাদের সময় কি হতো আমরা যখন ছোট ছিলাম আমরা যে টিউশন পড়তে যেতাম পার্টিকুলারলি তোমরাও দেখবে যে টিউশন পড়তে যেতাম ক্লাস টেন পর্যন্ত আমরা দুটো টিউশন পড়েছি বিশেষ করে আমিও পড়েছি দুটো টিউশন একটা হচ্ছে ম্যাথের টিউশন পড়েছি আর একটা হচ্ছে ইংলিশের টিউশন পড়েছি এবার যে যেখানে ম্যাথ পড়তে যেতাম সেখানে স্যার একটু সায়েন্স একটু দেখিয়ে দিতাম আর এখন কি হয় বাচ্চারা পাঁচটা ছটা সাতটা আটটা করে টিউশন পড়ে সারা দিন টিউশনই পড়ে গেছে কি বাবা মার পয়সা আছে বা আমার দিয়ে দিয়েছে সুন্দর করে প্রাইভেট টিউটার বাড়িতে এসে আদেও কি পড়া হচ্ছে কিছু হচ্ছে না কারণ তাদের সশিক্ষণ হচ্ছে না নিজেরা টাইম দিতে পারছে না এত কিছু দেওয়ার পরেও একটা স্টুডেন্ট কিন্তু কিছুই শিখছে সেটা মাথায় রাখবে মূল্যায়ন বা টেস্ট কিন্তু সর্বোপরি গুরুত্বপূর্ণ তার সশিক্ষণ বিকজ ভুল থেকে তাকে কিন্তু শিখতে হবে সে কি ভুলটা করেছে এটা মাথায় রাখবে যোগ করতে হয় দিয়ে আমি তোমাকে বললাম সাথে পাশে বারো দুই হাতে রয়েছে এক তাহলে এক দুই একে তিন তুমি এটা আমি তোমাকে শিখিয়ে দিলাম তারপর আমি তোমাকে হোমওয়ার্ক দিয়ে বললাম তাহলে একটু করে আনবি তো যে সতেরো প্লাস বারো কত হয় আর তার সাথে সাথে আরো কিছু তাকে হোমওয়ার্ক দিলাম তাকে বললাম দেখ যোগ যেরকম হয় বিয়োগটা কি হয় এখান থেকে এটা বিয়োগ করতে তাকে তুমি বলে দিলে বা শিখিয়ে দিলে সে কি করলো বিয়োগটা শিখলো বা পড়াশোনা অনেক সময় কি হয় দেখবে আমরা কি করি কোন একটা স্টুডেন্টকে একটা পড়িয়ে দিই দিয়ে বলতে এরকম টাইপের কিছু অঙ্ক বা এরকম টাইপের জিনিসগুলো আসে পড়ে আসবি সেগুলো থেকে আমি পরের দিন কোশ্চেন অ্যান্সার করবো তাকে একটু কোশ্চেন ঘুরিয়ে দিলাম দেখবে সে তাকে রামের জায়গায় শ্যাম দিয়ে দিলাম কিন্তু সে ঠিক বুঝতে পেরে গেল তার মানে তার সশিক্ষণ হয়েছে মানে সে কপি ক্যাট ব্যাপারটা করছে বোঝাতে পারছি জিনিসটা কি ক্লিয়ার হলো ব্যাপারটা বোঝা গেল কি বললো মানে কোনো কিছু কপি করছে না সে জানে তাকে একটু যদি ঘুরিয়ে দেওয়া হয় সে সেটা করতে পারে সেটাকে সশিক্ষণ করে ঠিক আছে এরকম নয় যে কিছুই জানে না হঠাৎ করে নিজে নিজে শিখে নিয়েছে সেটার কথা বলছে সেটা একদম ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে পসিবল নয় যে একটা বাচ্চাকে তুমি যোগ শেখাবে না তারপরে বলবে যোগ করে আনবি সেটা কিন্তু সে বাচ্চার পক্ষে কখনো পসিবল বাচ্চাকে শেখাতে তোমাকে হবে কিন্তু এক ধরনের শিখিয়ে সে যখন আরেক ধরনের যোগ নিজে করতে পারবে তাকে হয়তো দু সংখ্যার শিখিয়েছ তিন সংখ্যার দিয়েছ সে দেখবে করে ফেলে সেইগুলো হয় সশিক ওকে নেক্সট কি বলেছে সিসিই এর উন্নয়নে শিক্ষক যা করবে কন্টিনিউ কমপ্রিহেন্সিভ লার্নিং এর ক্ষেত্রে শিক্ষক কি করবে শিক্ষকের কি 
মানে গুরুত্ব বা শিক্ষকের কি দায়িত্ব শিক্ষার্থীর নাম মনে রেখে তাদের দুর্বলতা খুঁজবেন যে তোমার হচ্ছে এ এই প্রিয়া তোমার দুর্বলতা কি এই তোমার হচ্ছে এ দুর্বলতা কি সেরকম করবে না শ্রেণীকক্ষে সঠিক ভাবে বিষয়বস্তুটাকে তুলে ধরবে মানে যেটা সে সঠিক ভাবে পড়াতে চলছে সেই বিষয়বস্তুটাকে সে তুলে ধরতে পারে অথবা সে কি করবে শিক্ষক যে ডায়েরি রাখবেন দেখুন এখনকার দেখবে ডায়েরির ব্যাপারটা থাকে তাতে শিক্ষার্থীর নাম এবং সমস্যা লিপিবদ্ধ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন আর উপরের সব কটি ঠিক কি মনে হয় কি মনে হয় বলো এখানের মধ্যে কোনটা মনে হচ্ছে কম্প্রেন্সিভ লার্নিং এর ক্ষেত্রে সিসি এর ক্ষেত্রে একজন শিক্ষকের কি ডিউটি শিক্ষককে কি করতে হবে বলো না ভুল হোক না কোনো অসুবিধা নেই দেখো তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করেছো কিনা জানি না আমরা যখন আগে পড়তো আমাদের কি কোন স্কুল ডায়েরি থাকতো ছোটবেলায় যখন পড়েছি স্কুল কি ডায়েরি থাকতো থাকতো না থাকতো কি স্কুল ডায়েরি হোমওয়ার্ক না করে আনলেও লেখা থাকে এবার প্রাইভেট স্কুলে দেখা এগুলো মেনটেন বেশি করে আমি আগের দিনই পড়েছিলাম স্কলারশিপ আর কো স্কলারশিপ এর কথা বলেছিলাম আগের দিনে আমি পড়েছিলাম স্কলারশিপ আর কো স্কলারশিপ এবার স্কলারশিক মানে কি যার মধ্যে পঠন পাঠন ইনক্লুডেড হবে আর কোল স্কলারশিক মানে পঠন পাঠন পড়ানো ছাড়া এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি যেগুলো থাকবে সেগুলো এবার প্রাইভেট স্কুলগুলো কি করে যেহেতু তাদেরকে ফিস বেশি নিতে হবে সেই জন্য তারা স্কলারশিকে তো বাড়াতে পারবে না কো কলারশিকে তারা প্রচুর পরিমাণ অ্যাক্টিভিটি করে দেয় এই ট্রেকিং এই ঘোরা এই হেনা তেনা এই সব প্রজেক্ট এই সব জিনিস করে কো কলারশিকে বাড়ায় তো প্রাইভেট স্কুল দেখবে ডায়েরি বেশি ফলো করে সেখানে একটা স্টুডেন্ট কি ঠিক করছে না ভুল করছে তার ব্যবহার কেমন সে কোন দিন হচ্ছে তোমার হচ্ছে ইউনিফর্ম পরে আসেনি কোন দিন পড়া দিতে পারেনি সমস্ত কিছু কিন্তু তার লেখা থাকে এবার টিচার কি করে সেই ডায়েরিটা দেখে তো প্রত্যেক স্টুডেন্ট দেখে বুঝতে পারে যে তার কোথায় দুর্বলতা রয়েছে তার কোথায় দুর্বলতা রয়েছে প্রত্যেক টিচারকে কিন্তু সেই ডায়েরিতে তাদের নাম লিখতাম মানে নাম তো অবভিয়াসলি তার নামেরই ডায়েরি আছে তার প্রবলেম গুলো সেখানে লিখে রাখতে অর্থাৎ সিসি উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাকে কি করতে হবে অপশন সি করতে হবে কখনোই একটা শিক্ষক তার নাম মনে রেখে দুর্বলতা খুঁজবেন এরকম না এটা হচ্ছে নেগেটিভ অ্যাপ্রোচ যে কাউকে ডাকলে এ তুই হচ্ছে ম্যাথে দুর্বল এরকম যদি কাউকে কোনো স্টুডেন্টকে তুমি যদি ডেকে ডেকে বলো এই তুই ম্যাথে দুর্বল তুই অঙ্কটা কর তাহলে তার একটা মনে হবে যে না স্যার আমাকে টার্গেট করছে যে আমি অঙ্ক পারি না বলে স্যার আমাকে টার্গেট করছে তাহলে সেই কারণে নাম মনে রেখে তার দুর্বলতা কিন্তু টিচার কখনোই খুঁজবেন না এটা কখনোই তার মধ্যে এর মধ্যে পড়ে না অর্থাৎ সে কখনোই এইভাবে ক্লাসের সামনে বলবে না এই তুই দুর্বল তুই আর শিক্ষক ডায়েরিটা দেখে বুঝবে যে এই স্টুডেন্টটা মানে ম্যাথে সমস্যা রয়েছে সেই কারণে সে তাকে কোনো অঙ্ক দেওয়ার চেষ্টা করবে বা এ করবে কখনোই টিচার কখনো স্টুডেন্টের নাম মনে রেখে দুর্বলতা খুঁজে না এই জন্য অপশন এটা ভেরি মাচ ফলস সেই কারণে অপশন ডিটা একবারেই হবে আর দেখো সঠিক ভাবে বিষয়বস্তু তুলে ধরা টিচারেরই মানে এর মধ্যে পড়ে টিচার বা শিক্ষকেরই দায়িত্বের মধ্যে পড়ে এটার জন্য বেসিক্যালি সিসি এর উন্নয়নের সঙ্গে কোনো সম্পর্কিত না সিসি এর উদ্দেশ্য বা সিসি করা হয়েছে বেসিক্যালি ডায়েরি জিনিসটাকে মানে অ্যাক্টিভিটি করার জন্য যাতে একটা আজকালকার প্যারেন্টসরা তার ডায়েরি দেখে বুঝতে পারে যে তার স্টুডেন্টের কতটা প্রোগ্রেস হচ্ছে কারণ আজকালকার যারা বাবা মা রয়েছে তাদের হচ্ছে সময় কম রয়েছে তাদের অত দেখার সময় নেই ও বাচ্চা কি করছে না করছে সেই জন্য তারা কি করে টাইম তাদের যেহেতু কম রয়েছে সেই কারণে তারা ডায়েরিটা দেখে বুঝতে পেরেছে ওকে কারণে অপশন আমাদের সি হবে নেক্সট বর্তমানে প্রচলিত মূল্যায়ন ব্যবস্থায় কি হয় প্রচলিত মূল্যায়ন ব্যবস্থায় সামগ্রিক মূল্যায়নের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় না নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না দুটোর উপরই সমগুরুত্ব দেওয়া হয় না কোনোটি মানে সামগ্রিক মানে কন্টিনিউস সরি সামগ্রিক মানে কম্প্রিহেন্সিভ নিরবিচ্ছিন্ন মানে কন্টিনিউস তাহলে কোনটার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় বর্তমান কন্টিনিউস না কম্প্রিহেন্সিভ না দুটোর উপর বলো কি মনে 
बर्तमान प्रचलित मूल्य मान जो मूल्यायन व्यवस्था मूल्यायन तरफ विभिन्न कंटिन्यूस मूल्यायन मध्य समस्त शुदुम्रेनुअल सवार गुरुत्व सवार जो गुरुत्व मुखस्त कर चले जाब परीक्षा एकदम ही पांचशन प्रैक्टिस कर निरविच्छिन्न मूल्यायन उद्देश्य क्यों निरविच्छिन्न मूल्यायन कंटिन्यूस लार्निंग उद्देश्य शिक्षण अग्रगति परिमप कर शिक्षण फाक चिन्हित कर संशोधन मूलक रिमिडियल टीचिंग प्रयोजन निरविच्छिन्न उद्देश्य सब गोर उद्देश्य बाबा समय लिखे दिए खाता लिखे जो लिखे जिसगल क्लस मध्य समस्या मैं प्राइमरिटेट 
টেটের সিলেবাস স্যার সহজ হয়ে গেছে তাহলে ভুল ভাবছো টেটের সিলেবাস এখন দেখতে বাইরে থেকে ভীষণ সহজ কিন্তু টেটের সিলেবাস এখন মারাত্মক কঠিন কারণ সি টেটের প্যাটার্নে আসছে কোশ্চেন সবকিছু এসে গেছে আর সেই জন্য প্যাটার্ন এখন কিন্তু ভীষণ কঠিন তোমরা যদি পাবো যে স্যার একবার পড়ে নেবো একবার রিডিং ধরে নেবো হয়ে যাবে বারবার বলছি খুব ফেঁসে যাবে খুব মানে কত হবে পরীক্ষা দেবে ঠিক আছে নব্বই পাস দেখবে পরীক্ষা দিয়ে দেখবে অষ্টাশি আটকে যাবে সাতাশিতে আটকে যাবে উননব্বই তে আটকে যাবে নব্বই আর যাবে দেখবে এবছর পরীক্ষা দিয়েছিল আমাদের প্রায় হচ্ছে টু হান্ড্রেড দুশোর কাছাকাছি আমাদের পরীক্ষা দিয়েছিল আমাদের হচ্ছে একশো একুশ জনের কাছাকাছি পাস করেছে তাদের মধ্যে তিরিশ জন এরকম আছে ঠিক আছে তিরিশ জন এরকম আছে যারা উননব্বই পেয়েছে যারা জেনারেল আর এইটটি ওয়ান পেয়েছে এসসি এসটি যাদের কাস্ট রয়েছে এরকম তিরিশ জন রয়েছে যারা এই জায়গায় এসে আটকে গেছে পার্টিকুলারলি বলছি তোমাদেরকে বলছি যদি এই ঝামেলা এই জায়গায় লটকে না থাকতে চাও তাহলে একটু ভালো করে পড়তে হবে ঠিক আছে এখন থেকে পড়ো ভালো করে টাইম দিয়ে পড়ো তাহলে কিন্তু সমস্যা হয় শিক্ষকের দিক থেকে মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা কি একটা শিক্ষকের দিক থেকে মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা কি টিচারের এসপেক্টে একটা মূল্যায়নের কি প্রয়োজন রয়েছে শিক্ষণের উদ্দেশ্য গুলি কি সফল হয়েছে তা বিচার করা যে সে যে উদ্দেশ্যে পড়াচ্ছিল সেগুলো কি ঠিক হয়েছে সেটা দেখা না শিক্ষণ পদ্ধতির সফলতা বিচার করা যে পদ্ধতিতে সে পড়াচ্ছে সেটা কি ঠিক সেটা বিচার করা বিষয়টি পুনর্বার আলোচনার প্রয়োজন আছে কিনা আবার পড়াতে হবে কিনা সেটা যাচাই করা না উপরের সব মানে একটা যে টেস্ট হয় এক্সাম হয় টিচারের এসপেক্টে কেন মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে অনেকে দেখো তোমার হচ্ছে কি বলে যে দুটো পদ্ধতি হয় পড়ানো এই যে প্রত্যক্ষ কি পদ্ধতি যে বলা হয় কোশ্চেন থেকে মূর্ত থেকে বলো না নামগুলো বাংলাতে যে পড়াই পড়াতে পছন্দ করে অনেকে অবরোহী পড়াতে পছন্দ করে দেখো দুটোতেই দু রকমের গুরুত্ব রয়েছে মানে আমরা এবারে যে লাস্ট মানে আমাদের টেট হলো সেটার কথাই বলছি আমরা পড়িয়েছি ম্যাক্সিমাম কিন্তু অবরোহী পদ্ধতিতে পড়িয়েছি কিন্তু তোমাদের এখন আরোহী পদ্ধতিতে পড়ানো হচ্ছে কেন আরোহী পদ্ধতিতে আগে টপিক শেখানো হয় তারপরে এমসিকিউ করা হয় আর অবরোহী পদ্ধতিতে এমসিকিউ এর মধ্যে টপিক করানো হয় এবার দুটোর মধ্যে কি গুরুত্ব রয়েছে যখন এমসিকিউ এর মাধ্যমে টপিক শেখানো হবে সেই জায়গায় কি হবে তোমার যখন সময় কম থাকবে তখন তুমি এটা করতে পারো অবভিয়াসলি এটা বেনিফিটেড হবে কিন্তু বেনিফিটেড তখনই হবে যখন তোমার সেই বিষয়টা সম্পর্কে পূর্ব কিছু ধারণা থাকবে কিন্তু পূর্ববর্তী যদি কোনো ধারণা না থাকে তাহলে অবরোহী পদ্ধতি কিন্তু মারাত্মক মানে খুব মানে এ হবে কঠিন লাগবে কারণ তুমি হয়তো জানোই না পরিবেশ দূষণ এবার সেখানে যদি আমি তোমাকে এমসিকিউ কোশ্চেনের সাথে সাথে পড়াতে থাকি বুঝতে একটু অসুবিধা হবে কিন্তু যদি আইডিয়া থাকে তখন অবরোহী পদ্ধতি একটা ভালো রকম স্কোর করার জন্য বেস্ট পদ্ধতি কিন্তু অবরোহী পদ্ধতি কিন্তু বেস্ট তখনই হবে যদি পূর্ব নির্ধারিত আলোচনা থাকে কিন্তু আরোহী পদ্ধতি শেখানোর মাধ্যমে শেখানো হয় শেখানোর পরে সেটা তারপরে যখন তার প্রশ্ন উত্তর করানো হয় সেটা আরোহী পদ্ধতি অবরোহীর ক্ষেত্রে এবার দুটোটি গুরুত্ব রয়েছে তাহলে শিক্ষক মানে একজন টিচার দেখবে কোনটা তার বেনিফিসিয়াল হচ্ছে টিচার হয়তো আরোহী পদ্ধতিতে করাচ্ছে কিন্তু দেখলো যে স্টুডেন্টদের মধ্যে অলরেডি তারা সেই বিষয়টা জানে তখন ইন্টারেস্ট তাদের মধ্যে আসছে না এবার যদি দেখে টিচার দেখে হ্যাঁ এরা অলরেডি টপিকটা আগের ক্লাসে পড়ে এসছে তখন টিচার অবরোহী পদ্ধতিতে চলে যাবে কোশ্চেন অ্যান্সার করাবে তার সাথে সাথে টপিক গুলো এক্সট্রা ভাবে ডিসকাস করবে তখন সেটা সেটা স্টুডেন্টের জন্য বেনিফিসিয়াল হবে তাহলে টিচার সেটা দেখবে একটা ক্লাসে দেখবে যদি ভালো স্টুডেন্ট থাকে ভালো স্টুডেন্ট মানে যাদের একটু ক্যাচিং পাওয়ার ভালো তারা অবরোহী পদ্ধতি প্রেফার করে কিন্তু যদি মানে স্টুডেন্টদের ব্রেন একটু মানে ডাল বলবো না ঠিক মানে ব্রেন যদি একটু কম মানে মনে রাখার মতো ক্ষমতা থাকে তখন তাদের জন্য আরোহী পদ্ধতি বেটার হবে ঠিক আছে মূল্যায়নের মাধ্যমে যদি জানা যায় যে শিক্ষণ উদ্দেশ্য গুলি যথাযথভাবে অর্জিত হয়নি সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ভাবে কি বলা যেতে পারে এক্সাম নেওয়া হলো দেখা গেল যে যে উদ্দেশ্যে পড়ানো হচ্ছিল সেগুলো সেভাবে অর্জিত হয়নি 
সেখান থেকে তুমি কি কনক্লুজনে আস এখানে তুমি কি কনক্লুজনে আসতে পারো যে শিখন উদ্দেশ্য গুলি অর্জনযোগ্য নয় মানে যেগুলো পড়ানো হচ্ছে সেগুলো মানে পসিবল নয় যে উদ্দেশ্য আমি পড়াচ্ছি পসিবল ঠিক আছে পাঠক্রমে ত্রুটি রয়েছে যে সিলেবাস যেটা রয়েছে সেটা এর রয়েছে শিক্ষা শিখন মানে শিক্ষা শিখন প্রক্রিয়া ত্রুটি রয়েছে মানে যেভাবে পড়ানো হচ্ছে তার মধ্যে ত্রুটি রয়েছে বা নির্দিষ্ট ভাবে কিছু বলা যায় আর কার কি মনে হচ্ছে বাবা प्रचुर खुब भलो भाव पढ़िए सबकि बुझे पढ़िए स्टूडेंट फेल कर दोष तुम स्वीकार कर ना कि कर তোমারই তো দোষ নাকি কি বলবে তো তার গার্জেন তোমাকে বললো আপনি ঠিকঠাক পড়াননি আপনারই দোষ কি কথাটা ঠিক বলবে তো নাকি না ভুল বলবো গার্জেন ঠিক বলেছে না ভুল বলেছে গার্জেন না স্যার ভুল বলেছে তাহলে তুমি এখানে কি করে বলতে পারো যে এখানের অ্যানসারটা যে শিক্ষা শিখন প্রক্রিয়া ত্রুটি রয়েছে স্যার এ হবে নাম্বার এ আচ্ছা শিখনের উদ্দেশ্যগুলি অর্জনযোগ্য নয় মানে আমি তোমাদেরকে প্রাইমারি টেটের জন্য পড়াচ্ছি ঠিক আছে প্রাইমারি টেটের জন্য পড়াচ্ছি এবার হচ্ছে পরীক্ষা হলো তোমার হয়তো দুশো জন পরীক্ষা দুশো জন এক্সাম দিয়েছো তাদের মধ্যে পাঁচ জন পাস করলো একশো পঁচানব্বই জন পাস করলো তার মানে আমার যে পড়ানোটা সেটা ঠিক হয়নি উদ্দেশ্য বা আমাদের পড়ানোর যে উদ্দেশ্য সেটা অর্জনযোগ্য নয় মানে টেট পাস করাটাই চায় না টেটটা পাস করার যোগ্য নয় এরকম ব্যাপার কি অর্জনযোগ্য নয় उद्देश्य ना थे तक নির্দিষ্ট ভাবে কিছু বলা যায় না যে কিসের জন্য এটা হয়েছে দেখো হতে পারে যে স্টুডেন্টটাকে তুমি পড়াতে সে প্রচুর ভালো অঙ্ক করছে প্রচুর ভালো অঙ্ক করে খুব ভালো অঙ্ক করতে পারে কিন্তু পরীক্ষার দিন তার পেট ব্যথা হলো হতেই পারে তার শরীর খারাপ বা পরীক্ষার হলে তার পৌঁছতে দেরি হলো বা যে কোনো ঘটনার ছুটি সে পরীক্ষাটা ভালোভাবে দিতে পারলো তাহলে তার জন্য রেসপন্সিবল এবার তুমি তাকে পড়িয়েছো ভালোভাবেই পড়িয়েছো কিন্তু সে পড়াটা বুঝে গেছে কিন্তু পরীক্ষার হলে গিয়ে সে ভয় পেয়ে গেছে पढ़ारद्धतिर भूल निर्दिष्ट भावना मूल्यन शिक्षार्थी निकट गुरुपूर्ण शिक्षार्थी सम्पर्क अवहित होते प्रोग्रेस हिना शिक्षार्थी दुरबलता दक्षता सम्पर्क सचेतन होते जानते मैथ उसे करते हैं उद्देश्य मान दुरबलता 
তার সমস্ত বিহেভিয়ার প্যাটার্ন থেকে শুরু করে সবকিছু যাতে তার উন্নতি হয় সেটা দেখা ঠিক আছে এই কারণেই কন্টিনিউয়াস লার্নিং কিন্তু ভীষণ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রিক মূল্যায়নে কি হয় সামগ্রিক মূল্যায়ন যেটা কম্প্রিহেন্সিভ লার্নিং মূল্যায়নে কেবল মাত্র বিষয়গত পারদর্শিতা দেখা হয় সে সেই বিষয়ে কোন একটা বিষয়ে পারদর্শী কিনা সেটা দেখা হয় বিষয়গত পারদর্শিতা বিচার করা হয় যেগুলো বিষয়গত নয় মানে স্কলেস্টিক জিনিসগুলো বিচার করা হয় স্কলেস্টিক নয় যেগুলো কো স্কলেস্টিক এর কথা বলছিলাম কিন্তু শিক্ষামূলক কর্মসূচির পারদর্শিতা এই যে বললাম প্রজেক্ট প্রজেক্ট দেখা হয় বিষয়গত অথবা বিষয়গত নয় উভয় কর্মসূচির উপর সমান গুরুত্ব দেয় কো কলেস্টিক আর স্কলেস্টিক উভয়ের উপরই গুরুত্ব দেওয়া হয় আর অপশন ডি বলছে যে বিষয়গত এবং বিষয়গত নয় উভয় কর্মসূচির উপর সম গুরুত্ব দিলেও বিষয়গত পারদর্শিতার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া মানেটা বুঝতে পারলেন আমি একটু এক্সপ্লেন করে বলবো যে কোয়েশ্চেনটা কি বলতে চাইছি যদি বুঝতে পারো বলবে আর যদি না বুঝতে পারো তাও বলবে আমি এক্সপ্লেন করে দেবো যে কি বলতে চাইছি উত্তর বলবো না এক্সপ্লেন করে দেবো मध्य विषयगत पारदर्शिता विचार कथा बोला प्रथम विषयगत पारदर्शिता विषयगत पारदर्शिता मान स्कलिक विषयगत नो कलेक्टिक रोकोलेक्टिक मान तुईज डिबेट स्पोर्टस যে বিষয়গুলো স্কলেস্টিক মানে বিষয়গত নয় মানে কো কলেস্টিক সেই সব কর্মসূচির উপর পারদর্শিতা বিচার করা মানে এখানে স্কলেস্টিক ভালো কিনা দেখা হয় কম্পেন্সিভ এখানে বলছে কো কোলেস্টিক ভালো কিনা সেটা দেখা হয় অপশন সি বলছে যে স্কলেস্টিক আর কো স্কলেস্টিক দুটোর উপরে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয় যে দেখা হয় সে যেমন পড়াশোনাতে ভালো তার সাথে সাথে সে খেলাধুলোতেও ভালো তো সেটা দেখা হয় আর অপশন ডি বলছে যে স্কলেস্টিক আর কো স্কলেস্টিক উভয়ের উপর সমগুরুত্ব দিলেও লাস্ট অফ অল দেখা হয় যে স্কলেস্টিক যে পারদর্শিতা সেটা ভালো মানে সে যেন পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করছে তো দুটোর উপর সমান গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কিন্তু অ্যাট দা এন্ড অফ দা টাইম তাকে ভালো খারাপ বিচার করা হবে তার স্কলারশিপ মানে সে পরীক্ষায় কেমন রেজাল্ট করছে তার উপর তার স্পোর্টসম্যানশিপের উপর নয় স্কলারশিপের উপর অধিক গুরুত্বের কথা বলা হচ্ছে ঠিক আছে কি হবে ठीक क्षेत्रगत पारदर्शिता डिबेटर बेपारे शुद्म स्कलारशिकटाई है 
সামগ্রিকের ক্ষেত্রে এক্সট্রা সব কিছু সব কিছু পেন্ডিয়া ক্লিয়ার হলো আশা করি বলো ক্লিয়ার হয়েছে তো হ্যাঁ স্যার ওকে डाउट যতক্ষণ থাকবে ক্লিয়ার করবে তারপর যাবে ঠিক আছে डाउट ক্লিয়ার না হলে আলোচনা করবে সব সময় বলছি আলোচনাটা বড় করে আচ্ছা কোনটা ঠিক এখানের মধ্যে কোনটা ঠিক ওই যে সামগ্রিক মূল্যায়ন যেটা আছে সেটা প্রধানত সমষ্টিগত মূল্যায়ন এবং নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়ন প্রধানত গঠনমূলক মূল্যায়ন সামগ্রিক মূল্যায়ন প্রধানত সমষ্টিগত মূল্যায়ন এবং নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়ন প্রধানত গঠনমূলক মূল্যায়ন সামগ্রিক মূল্যায়ন প্রধানত গঠনগত মূল্যায়ন এবং নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়ন প্রধানত সমষ্টিগত মূল্যায়ন আর সামগ্রিক ও নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়ন উভয়ই সমষ্টিগত এবং গঠনগত হয় বর্তমানে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে প্রচলিত মূল্যায়নকে সমষ্টিগত মূল্যায়ন বলা হয় এর মধ্যে কোনটা ঠিক এই চারটার মধ্যে কোনটা ঠিক বর্তমানে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে প্রচলিত যে মূল্যায়ন সেটাকে সমষ্টিগত মূল্যায়ন বলা হয় মানে প্রত্যেক স্কুল বর্তমানে মূল্যায়ন বলতে কম্প্রিহেন্সিভ মানে কম্প্রিহেন্সিভ লার্নিং কে মূল্যায়ন বলছে যে একটা বিদ্যালয় তাদের যে মূল্যায়নটা বলছে তাদের যে টেস্ট নিচ্ছে সেটাকে অনলি কম্প্রিহেন্সিভ এর উপরেই তারা ফোকাস করছে সামগ্রিক আর নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়ন সমষ্টিগত এবং গঠনগত যার মাধ্যমে সমষ্টিগত মানে তার রেজাল্ট ভালো হবে তার গঠনও ভালো হবে এটা বলছে সামগ্রিক মূল্যায়ন বলতে আমরা সেটাকে বুঝি যেখানে গঠনগত এবং নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়ন প্রধানত সমষ্টিগত মূল্যায়ন আর এখানে বলছে গঠনগত কোনটা ঠিক কি মনে হচ্ছে কোনটা ঠিক মনে হচ্ছে কোন কথাটা এখানে ঠিক মনে হচ্ছে বাকিদের কি মনে হচ্ছে তিনজনের এতে ভোট পেলাম बर्तमान প্রচলিত মূল্যায়ন ব্যবস্থায় কোন মূল্যায়নের উপর জোর দেওয়া হয় সামগ্রিক মূল্যায়নের উপর জোর দেওয়া হয় বলেছি মানে বর্তমানে মূল্যায়ন বলতে সামগ্রিক মূল্যায়নের উপরই ফোকাস করা হয় বেশি গুরুত্ব অধিক গুরুত্ব আর প্রত্যেকটা মানে এখনকার স্কুল সামগ্রিক মূল্যায়নের উপর কিন্তু অধিক ভাবে ফোকাস করে কোশ্চেন নাম্বার সেভেন আমি একটু আগে আলোচনা করেছি সেটা ভেবে আমাকে এই উত্তরটা এবার হয় সেটা ভেবে এই উত্তরটা দাও বর্তমানে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে প্রচলিত মূল্যায়ন কে সমষ্টিগত মূল্যায়ন বলা হয় এটা বলছে আর কি আর কার কি মনে হচ্ছে বলো মাথার মধ্যে ঘাটাবে সব কিন্তু গটি হারিয়ে যাবে ঠিক আছে মাথার মধ্যে সম্ভাবনা আছে নাম্বার বি আছে সামগ্রিক মূল্যায়ন প্রধানত গঠনগত মূল্যায়ন নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়ন প্রধানত সমষ্টিগত মূল্যায়ন সামগ্রিক মূল্যায়ন প্রধানত গঠনগত মূল্যায়ন এবং নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়ন প্রধানত সমষ্টিগত মূল্যায়ন মানে সামগ্রিক যে মূল্যায়ন মানে এটা বলছে কম্প্রিহেন্সিভ যে লার্নিং সেটা গঠনগত হয় কম্প্রিহেন্সিভ লার্নিংটা গঠনগত হয় এবং যেটা কন্টিনিউয়াস লার্নিং সেটা সমষ্টিগত মানে তুমি যে সমষ্টি দেখো ভালো করে বোঝো টাইম নাও টাইম নিয়ে বোঝো সামগ্রিক মানে কম্প্রিহেন্সিভ কম্প্রিহেন্সিভ লার্নিং এর মাধ্যমে একটা 
স্টুডেন্টের গঠনগত মূল্যায়ন মানে সে কতটা নিজেকে তৈরি করতে পারেছে সেই গঠনগত দেখা আর কন্টিনিউস লার্নিং এর ক্ষেত্রে যে ইউনিট টেস্ট হয় তার মাধ্যমে তার সমষ্টিগত মূল্যায়ন মানে তার ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট দেখা হয় তাই কি সামগ্রিক মূল্যায়ন যে ওভারঅল যে মূল্যায়ন হয় সামগ্রিক মূল্যায়ন সেটা কি বলছে সেটা বলছে সমষ্টিগত মূল্যায়ন সামগ্রিক মূল্যায়ন সেটা হচ্ছে সমষ্টিগত মূল্যায়ন এবং নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়ন হচ্ছে গঠনগত মূল্যায়ন নিরবিচ্ছিন্ন কন্টিনিউস যে লার্নিং হয় সেটার মাধ্যমে একটা স্টুডেন্টের গঠন ঠিক আছে কিনা সেটা দেখা হয় আর কম্প্রিহেন্সিভ এর মাধ্যমে তার ওভারঅল দেখা হয় এটা কি ঠিক আছে কি মনে হচ্ছে স্যার কম্প্রিহেন্সিভ এর মাধ্যমে তো ওভারঅল দেখা হয় একদম অবশ্যই সামগ্রিকের মধ্যে যে সামগ্রিক মূল্যায়ন প্রধানত সমষ্টিগত মূল্যায়ন এবং নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়ন গঠনগত মূল্যায়ন এর মধ্যে দেখো একটু কনফিউজ লাগছে মাথাটা একটু দেখো ঘাটছে ওই জন্য বলছি মাথাটা দেখো মাথাটা দেখো মাথাটা ঘাটছে তো একটু কষ্ট কষ্ট লাগছে তো মাথাটা মানে পেঁচিয়ে যাচ্ছে তো পেঁচাও যত পারো পেঁচাও না পেঁচালে জিনিসগুলো আসবে না দেখো এর মধ্যে প্রথমের কথাটা একদম ঠিক আছে যে সমষ্টিগত মূল্যায়ন প্রধানত সমষ্টিগত মূল্যায়ন এটা তো ঠিক আছে কিন্তু নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়ন তো বাবা গঠনগত মূল্যায়ন নয় এটা তো ভুল আছে সেই কারণে এও আমাদের ভুল হল তাহলে কি হবে তাহলে কি হবে অ্যান্সার তাহলে আমাদের অ্যান্সার যাবে অপশন ডি মানে বর্তমানে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে প্রচলিত মূল্যায়ন বলতে সমষ্টিগত মূল্যায়ন কেই বলা হয় কথাটা আমি বললাম ফোকাস করালাম এই জিনিসটার উপরই অপশন যেটা আমি একটু আগে বললাম কোয়েশ্চেনটা মূল্যায়ন বলতে আজকালকার স্কুল এটাই বোঝে সমষ্টিগত মূল্যায়ন মানে তার ওভারঅল যে ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছে সমষ্টিগত মূল্যায়ন ওভারঅল বা এটাকে আমরা সামগ্রিকও বলতে পারি তাতে আমাদের অসুবিধা নেই এটাকে আমরা সামগ্রিকও বলতে পারি সমষ্টিগত মানে সামগ্রিক আমরা বলতে পারি কোন সমস্যা ক্লিয়ার হলো বুঝতে পারলে বলো বলো গঠনগত মূল্যায়ন কি করে গঠনগত মূল্যায়ন মানে তার মধ্যে মানে কোনো কিছু তৈরি করার মানুষ গঠনগত কখন হয় মানে তুমি হয়তো একটা তোমার হচ্ছে এ তৈরি হচ্ছে মানে তুমি তোমাকে একটা বলা হলো প্রজেক্ট করা মানে তোমার যে কো কোলেস্টিক যেটা কো কোলেস্টিক এর কথা বললাম মানে তুমি কুইজ করছো কুইজ বা ডিবেটে তুমি খুব ভালো নিজেকে বিল্ড আপ করছো তোমার তোমার ভালো স্পোর্টসম্যানশিপ ফলে বডি খুব ভালো ডেভেলপ করছে তুমি ডিবেটে খুব ভালো পারদর্শী হচ্ছো সেই কথাগুলো বলছে মানে কো কোলেস্টিক যেটা আমাদের তৈরি করে সেটা হচ্ছে গঠনগত তৈরি করে মানে নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়ন আমাদের মানে নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়ন সরি সামগ্রিক মূল্যায়নে যে কো কোলেস্টিক পার্ট যেগুলো থাকে সেগুলো গঠনগত বানে কিন্তু এখানে দেখো বলছে নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়ন তো কখনোই গঠনগত কি হতে পারে আমাদের যে ইউনিট টেস্ট হয় ইউনিট টেস্টের মাধ্যমে আমরা একটা স্টুডেন্ট কি গঠনগত হতে পারে একটু আগেই বললাম হতে পারে না তাই না বলেছিলাম তো একটু আগে বাবা তাহলে আমাদের কোনো হতে সামগ্রিক মূল্যায়নে গঠনগত হ্যাঁ সামগ্রিক মূল্যায়ন গঠনগত কারণ সামগ্রিক মূল্যায়নে কি হয় সামগ্রিক মূল্যায়নে কি হয় তোমার স্কলারস্টিকটাও হলো মানে যেটা বিদ্যালয়ের এটা স্কলারস্টিকও হলো প্লাস স্কলারস্টিক দুটোই হলো কিন্তু নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়ন তোমার শুধু স্কলারস্টিকের উপর ফোকাস করা আর গঠনগত কো কোলেস্টিক তৈরি করে বুঝতে পারছি গঠনগত কো কোলেস্টিক তৈরি করে নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়ন নিরবিচ্ছিন্ন সামগ্রিক মূল্যায়ন তো কখনোই গঠনগত নয় সামগ্রিক মূল্যায়নের মধ্যে গঠনগত প্রধানত সামগ্রিক মূল্যায়ন প্রধানত গঠনগত নয় প্রধানত সমষ্টিগত মূল্যায়ন মানে এইটা ঠিক হতো তখন যে সামগ্রিক মূল্যায়ন প্রধানত সমষ্টিগত মূল্যায়ন যদি এটা বলতো ঠিক ছিল মানে অপশন এ এটা ঠিক ছিল কিন্তু নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়ন হচ্ছে গঠনগত এটা ভুল আছে সামগ্রিক বা নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়ন দুটোই সমষ্টিগত মূল্যায়নকে রিপ্রেজেন্ট করে গঠনগত কেন বুঝতে পারছি কথাটা কথাটা বুঝতে পারলে কি বললাম ফোকাস এটা রাখবে এগুলো 
বা দেখো দুজনের মধ্যে এমন এবি কে গুলিয়েছে যে তুমি বুঝতেই তোমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে গুলিয়ে যাবে গুলাবে এই গোলানোর জন্যই এরকম টাইপের কোশ্চেন এর মধ্যে বলো বলো প্রথম পার্টটা তো ঠিক আছে ওই জন্য বললাম প্রথমটা ঠিক আছে কিন্তু দ্বিতীয়টা ঠিক না তাহলে দ্বিতীয়টা যদি ঠিক নয় স্টেটমেন্ট কি করে ঠিক হচ্ছে তাই না কোনটা ঠিক বলো প্রচলিত মূল্যায়ন বলতে স্কুলে এক্সাম বা টেস্ট মূল্যায়ন বলতে তুমি কি বুঝবে মূল্যায়ন বলতে কিন্তু বেসিক্যালি যদি কেউ দেখে সে কিন্তু পরীক্ষাটাকেই মূল্যায়ন বলছে অ্যানুয়াল পরীক্ষাতেই যে রেজাল্ট হবে মানে যে রেজাল্ট মার্কশিটটা দেওয়া হবে একটা স্টুডেন্টকে যখন বছরের শেষে মার্কশিটটা দেওয়া হবে সে মার্কশিটের মধ্যে কি থাকে সমস্ত জিনিস তার ইউনিট ওয়ানেরও রেজাল্ট থাকে ইউনিট টু এরও রেজাল্ট থাকে তার হাফ ইয়ারলিও রেজাল্ট থাকে তার অ্যানুয়ালেরও রেজাল্ট থাকে তার মানে সেটাকে বেশি প্রচলিত মূল্যায়ন যেটা তার শেষে হচ্ছে সেটাকেই তো সমষ্টিগত মূল্যায়ন বলছে যেটা শেষে হচ্ছে এবার বোঝা গেল কথাটা ভালো করলে ভালো হতো অ্যানুয়ালটা যেন ভালো করে হয় সেই যে একটা মানসিকতা রয়েছে প্রচলিত মূল্যায়ন বলতে কিন্তু সমষ্টিগত মূল্যায়ন আগে প্রচলিত মূল্যায়ন বলতে কি হতো শুধুমাত্র অ্যানুয়াল পরীক্ষা হতো এখন প্রচলিত মূল্যায়নের মধ্যে দেখো ইউনিট ওয়ান ইউনিট টু হাফ ইয়ারলি অ্যানুয়াল সবগুলো ইনক্লুডেড তার মানে সবগুলো ইনক্লুডেড হচ্ছে মানে সেটা সমষ্টিগত বা সামগ্রিক মূল্যায়ন এবার ক্লিয়ার হয়েছে আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে তো বলো হ্যাঁ স্যার যতক্ষণ না ক্লিয়ার হবে আমি কিন্তু বোঝাবো কারণ এই বোঝাটা অ্যান্সার করার এই একটা বোঝা তোমাদের দশটা কোশ্চেন সলভ করার এটা মাথায় রাখবে এটা বুঝে তারপরে বলবে কোনটি ঠিক নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়নের সঙ্গে সামগ্রিক মূল্যায়নের যে সম্পর্ক সেটা ধনাত্মক নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়নের সাথে সামগ্রিক মূল্যায়নের সম্পর্ক ঋণাত্মক নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়নের সঙ্গে সামগ্রিক মূল্যায়নের কোন সম্পর্ক নেই নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়নের সঙ্গে সামগ্রিক মূল্যায়নের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা যায় কোনটা ঠিক দেখবে বলো কন্টিনিউস আর কম্প্রিহেন্সিভ নিরবিচ্ছিন্ন মানে কন্টিনিউস আর হচ্ছে তোমার সামগ্রিক মানে কম্প্রিহেন্স কি সম্পর্ক কন্টিনিউস কম্প্রিহেন্স বলে কি মনে হচ্ছে বলে ভুল বলো না কোনো সমস্যা নেই একটা কম্প্রিহেন্সিভ লার্নিং সামগ্রিক মূল্যায়ন একাধিক নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়নের সমষ্টি আমি আগেই বলেছি ইউনিট ওয়ান ইউনিট টু যে কোনো টেস্ট হোক সেটা একদম সামগ্রিক মূল্যায়নের সাথে যুক্ত হয় তার মানে এটা এই কথাটা আমরা আগেও বলেছি এখনো বলছি যে নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়ন মানে একটা স্টুডেন্টের যদি হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা ভালো হয় ইউনিট মানে ইউনিট ওয়ান পরীক্ষা ভালো হয় হাফ ইয়ারলি ভালো হয় ইউনিট টু ভালো হয় তাহলে তার অ্যানুয়ালে ভালো তো হবেই না খারাপ হবে তার অ্যানুয়াল পরীক্ষা তাতে ভালো হবেই স্বাভাবিক কথা তার মানে সেই রিলেশনটা তো একটা ধনাত্মক সম্পর্ক যদি আমরা ইউনিট ওয়ান ইউনিট টু হাফিয়ারলিগুলো ঠিক করি অ্যানুয়ালে তার রেজাল্ট ভালো হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল এটা দেখেই তো স্টুডেন্ট টিচাররা বলবে যে বা এই হাফিয়ারলিতে অঙ্কে হচ্ছে তোমার হচ্ছে কুড়ির কুড়ি পেয়েছে হাফিয়ারলিতে 
তোমার হচ্ছে সবই ধরো চল্লিশ এর চল্লিশ পেয়েছে বা উনচল্লিশ পেয়েছে ইউনিট টু তে তিরিশ এর তিরিশ পেয়েছে বা উনত্রিশ পেয়েছে তার মানে আমরা অ্যানুয়ালে যদি তার একশোর পরীক্ষা হয় একশোর অন্তত সে পঁচানব্বই থেকে সাতানব্বই পাবে এটা আমরা আশা করতে পারি তার মানে সেটা তো একটা পজিটিভ অ্যাসপেক্ট সে ভালো রেজাল্ট করবে এটা আমরা বুঝতে পারি এবার তার এটা কখনোই এটা হয় না সে হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা বা ইউনিট ওয়ান পরীক্ষার অঙ্কে শূন্য পেয়েছে কিন্তু অ্যানুয়ালে সে একশো পেয়ে গেছে সেটা তো কখনো কেউ এক্সপেক্ট করবে না বা হয় না এটা সবসময় একটা পজিটিভ সম্পর্ককে রিপ্রেজেন্ট করে ধনাত্মক সম্পর্ককে রিপ্রেজেন্ট করে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট ঋণাত্মকের কোনো ব্যাপার নেই আর সম্পর্ক নেই এটা তো বলা তো ভুল তাই তো ওকে মূল্যায়নের মূল্যায়নে বিষয়গত নয় এমন মাত্র মূল্যায়নে বিষয়গত নয় এমন মাত্রা কোন কোন জিনিসটা বিষয়গত নয় শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি আগ্রহ সামাজিক এবং শরীর সংক্রান্ত আচরণ উপরে সব বিষয়গত মানে স্কলারশিপ কোনটা নয় বলো কোনটা স্কলারশিপ নয় সবগুলি সবগুলোই পরিষ্কার দেখতেই পাচ্ছি এখানের মধ্যে শিক্ষকের দৃষ্টি কোনোটাই তো পড়াশোনা সংক্রান্ত ব্যাপারের মধ্যে আসছে না সবগুলোই পড়াশোনাকে সাহায্য করতে পারে এমন কিছুর উপরে আসছে বিষয়গত না তাহলে এগুলো কি সবই কো কোলাস্টিক কো স্কলাস্টিক তাই তো কো স্কলাস্টিক জিনিস যেগুলো মানে মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে কিন্তু মূল্যায়নে বিষয়গত না দৃষ্টিভঙ্গির উপর নিশ্চয়ই পরীক্ষা হয় না আগ্রহের উপর কোনো পরীক্ষা হয় না আচরণের উপর কোনো পরীক্ষা হয় না সেগুলো আমাদের মানে ম্যাথামেটিক্স জিওগ্রাফি মানে ইউএস এইগুলো তো একটা স্কলারশিপ সাবজেক্ট কিন্তু বিহেভিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি এগুলো তো স্কলারশিপ না কো স্কলারশিপ এর উপর ডিপেন্ড করে তাই না আচ্ছা মূল্যায়নে বিষয়গত মাত্রা হলো বিষয় সম্পর্কিত কি বিষয়গত মাত্রা হলো বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান বোধগম্যতা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করার ক্ষমতা উপরে সকল কি মনে হচ্ছে বাকিদের প্রয়োগ করার ক্ষমতা থাকে তখনই সেটা বলবো সেটা তার বিষয়গত মাত্রা মানে সে সমস্ত পরিস্থিতিতে সে যা শিখেছে সে অ্যাপ্লাই করতে পারে থ্রি ইডিয়টস মুভি প্রত্যেকে দেখেছ নিশ্চয়ই দেখেছ না দেখো সবাই পড়েছে কিন্তু শুধু রঞ্চোর দাস সামল দাস সেন্টার যদিও তার নাম পুনসু বাংলু যাই হোক ছিল আমি দেখেছিলাম বহুদিন আগে কিন্তু এখনো পুরো ক্যারেক্টার সহ নাম মনে আছে মানে এত সুন্দর মুভি খুব কম বেরিয়েছে সেরকম আমাদের সেগুলো সমস্ত জিনিসের ব্যবহারটা মিশতে আচ্ছা কোনটি সঠিক নয় এখানে চারটে আছে ছোট করতে হবে কোনটি সঠিক নয় কি বলেছে গঠনগত মূল্যায়ন এবং সমষ্টিগত মূল্যায়ন যথাক্রমে চারবার এবং দুবার করার কথা বলা হয়েছে গঠনগত মূল্যায়ন যেটা হয়েছে দুবার আর সমষ্টিগত মূল্যায়ন মানে গঠনগত চারবার আর সমষ্টিগত দুবার করার কথা বলা হয়েছে বিষয়গত নয় যেগুলো কো স্কলারশিপ নয় এই দিকটির মূল্যায়ন সমষ্টিগত মূল্যায়নে করা হয়ে থাকে কো স্কলারশিপকে তোমার হচ্ছে যেগুলো হয় সেগুলোকে কম্প্রিহেন্সিভ এর মধ্যে নেওয়া হয় কেবলমাত্র দুর্বল এবং সাধারণ শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে নিরবিচ্ছিন্ন এবং সমষ্টিগত মূল্যায়ন করা উচিত যেগুলো দুর্বল এবং সাধারণ শিক্ষার্থী তাদের জন্যই মানে কন্টিনিউস কম্প্রিহেন্সিভ করা উচিত মেধাবী শিক্ষকদের জন্য শুধুমাত্র কম্প্রিহেন্সিভ করা উচিত যারা মেধাবী রয়েছে তাদের শুধুমাত্র অ্যানুয়াল পরীক্ষা দিতে হবে নিরবিচ্ছিন্ন এবং সমষ্টিগত মূল্যায়নের নম্বরের ভিত্তিতে গ্রেড ব্যবহার করা উচিত এ এ প্লাস এরকম গ্রেড ব্যবহার করা উচিত যে কোনো আমি খেয়াল করিনি সঠিক নয় বলছে তাই তো 
সঠিক নয় খুব ভালো করে ব্যাপার আমি না মানে মনে মনে ভেবে রাখছি ঠিক আছে সঠিক নয় তাহলে অবভিয়াসলি কোনটা ভুল আছে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি এটা কোথায় বলা আছে যে দুর্বল যেসব শিক্ষার্থী রয়েছে তাদের ক্ষেত্রেই কন্টিনিউস কম্প্রিহেন্সিভ হবে যারা মেধাবী হবে তাদের জন্য মানে কম্প্রিহেন্সিভ হবে সেটা তো নয় তাই তো এবার দেখো এটা ঠিক রয়েছে আমি এটা অলরেডি খুব ভালোভাবে বলেছি কোলোস্টিক যেটা অ্যানুয়াল স্পোর্টস সেগুলো মানে অ্যানুয়ালেই হয় তারপরে এটার কথাও বলা হয়েছে দুবার আর নিরো বিচ্ছিন্ন গ্রেড ব্যবহার করার কথাও বলা হয়েছে অবভিয়াসলি এখন নাম্বারের জায়গায় গ্রেড দেওয়া হয় তাহলে এখানে ভুল কোনটা কেবলমাত্র দুর্বল শিক্ষার্থী এটা এই কথাটা একমাত্র ভুল আছে পরিষ্কার এটা আমি দেখো জিনিসগুলো ভালো করে আমরা বুঝেছি বলে অ্যান্সার গুলো করতে পারছি তাহলে বোঝার গুরুত্বটা বুঝতে পারছো তো কেন আমাদের খুব ভালো করে বুঝতে হবে এটাই আমাদের মানে বলো 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 समिगत कर सर्वोच्च बनाज करते प्रथम 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 बार चार बार दोबार कर मान जखे तुम दिखे मैं इंगलिस बांगला मिसिए दिखे ना अबशन ट गंडगोल कर दीचुअल मैं गंडगोल उद्देश्य मूल्यायन प्रकृतिगत मूल्यायन व्यवहित कौशल उद्देश्य मूल्यायन प्रकृति कम मूल्यायन प्रकृति मूल्यायन देखो 
প্রকৃতি সমস্ত কিছু পার্থক্য প্রথম আছে উদ্দেশ্য নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়নের উদ্দেশ্য কি দেখা যে তার মধ্যে হচ্ছে রেমিডিয়াল টিচিং এর প্রয়োজন আছে কিনা সমস্ত কিছুকে পার্থক্য দেখা তার উন্নতি হচ্ছে কিনা সেটা দেখা হয় কিন্তু সামগ্রিকের যে উদ্দেশ্য সামগ্রিক মূল্যায়ন কি হয় তার ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট হয়েছে কিনা সেটা দেখা হয় কিন্তু নিরবিচ্ছিন্নতে তিনটা টার্গেট যে সঠিক শিখছে কিনা তার মানে রেমিডিয়াল টিচিং এর প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা সে কোন বিষয়ে দুর্বল আছে কিনা সেটা উদ্দেশ্য দেখা হয় কিন্তু সামগ্রিকে তার ওভারঅল কতটা পারফরমেন্স ঠিক হয়েছে সেটা দেখা হয় তার সামগ্রিক হয়ে যাওয়ার পর তুমি তার তার কিছু করতে পারবে না রেমিডিয়াল করতে পারবে না তাকে স্ট্রং করতে পারবে কিছুই করতে পারবে মূল্যায়নের প্রকৃতি দেখো নিরবিচ্ছিন্নের সময় মূল্যায়নের যে প্রকৃতি হয় সেটা হয় বেসিক্যালি শর্ট কোয়েশ্চেনের উপর যে ইউনিট ওয়ান যেটা হাফ ইয়ারলি বলা হয় বা অ্যানুয়াল হাফ ইয়ারলি হাফ ইয়ারলি না ইউনিট ওয়ান ইউনিট টু দেখ দেখবে শর্ট কোয়েশ্চেনের উপর কিন্তু সামগ্রিক মূল্যায়নের শর্ট কোয়েশ্চেন লং কোয়েশ্চেন উভয় থাকে মূল্যায়নের ব্যবহৃত কৌশল কৌশলেরও পার্থক্য হয় যে পদ্ধতিতে নেওয়া হয় হাফ ইয়ারলি পরীক্ষার সময় যেরকম হয় সেখানে দেখবে একটা বেঞ্চে দুজন তিনজন করে বসিয়ে দেওয়া হয় সেভাবে হয় কিন্তু যখন সামগ্রিক মূল্যায়ন হয় দেখবে একটা সঙ্গে অন্যান্য ক্লাসের স্টুডেন্টদেরকে সেখানে পাশাপাশি বসিয়ে দেওয়া বা বেশি সময় দেওয়া তিনটেরই পার্থক্য বুঝাতে পারলাম কথাটা ক্লিয়ার হলো ক্লিয়ার হয়েছে বলো হ্যাঁ স্যার তিনটেরই পার্থক্য হয় পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যায়ন করা উচিত কিরকম এনভারমেন্টাল শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যায়নটা কেমন করা উচিত গঠনমূলক নিরবিচ্ছিন না সামগ্রিক না সব এক্সপেরিমেন্ট বেস্ট এর কথা বলা হচ্ছে মানে প্র্যাকটিক্যাল টেস্ট যেগুলো হয় সেগুলোর কথা বলা হচ্ছে যেটা গঠনমূলক এখানে গঠনমূলকটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল বেস্ট এর কথা নিরবিচ্ছিন্ন না সামগ্রিক সবগুলি কেন নিরবিচ্ছিন্ন দেখো এনভারমেন্টাল শিক্ষা পরিবেশ যে শিক্ষা সেটা কন্টিনিউস কেন প্রত্যেকটা ক্লাসে প্রতিটা ক্লাসে আমাদের এনভারমেন্ট শিক্ষাটাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে দেখেছ যে আমরা যখন ছোটবেলা থেকে পড়ে এসেছি প্রত্যেক ক্লাসে ইভিএস একটা বাধ্যতামূলক সাবজেক্ট করা হয়েছে মানে তোমাকে পড়তেই হবে ইভিএস ইভিএস তোমাকে পড়তে হবে কিন্তু সামগ্রিক নয় কেন ইভিএস এর নাম্বার কি শেষে যোগ হয় না অপশনাল থাকে অপশনাল থাকে যোগ হয় কি পরীক্ষা তো দিয়েছে ইভিএস কি যোগ হয় এনভারমেন্টাল সায়েন্স এর নাম্বার না যোগ হয় না যোগ হয় না তার মানে সেটা সামগ্রিকের মধ্যে আসবে না গঠনমূলক হ্যাঁ গঠনমূলক বলতে পারো কিন্তু গঠনমূলকটা এক্সপেরিমেন্টাল থাকে এখানে নিরবিচ্ছিন্ন কেন হচ্ছে কন্টিনিউস এখানে সেন্সটা কি বলছে এখানে কন্টিনিউস বলতে হাফিয়ারলি অ্যানুয়াল এর কথা বলছে না এখানে কন্টিনিউস এর কথা বলা হচ্ছে যে পর পর প্রতিটা ক্লাসে যেন পরিবেশ শিক্ষা থাকে মানে ক্লাস সেভেনেও যেমন থাকে এইটেও যেন থাকে নাইনেও যেন থাকে টেনেও যেন সেই কথাটা বলা হচ্ছে বোঝা গেল কথাটা কি বললাম বাচ্চাদের প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবেশ শিক্ষার মূল্যায়নে বাচ্চাদের যখন এনভারমেন্টের পরীক্ষা নেওয়া হবে তখন কি ধরনের পরীক্ষা করা উচিত মৌখিক মানে ওরাল পরীক্ষা লিখিত পরীক্ষা লিখিত ওরাল উভয়ই না ব্যবহারিক মানে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা কোনটা হবে ভালো করে দেখবে ভালো করে দেখবে ভালো করে দেখবে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ভালো করে এই জন্য বললাম প্রকাশ করবে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বলেনি যে তোমার আমার বুড়া বুড়াদের জন্য পড়া ভালো করে দেখো প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বাচ্চাদের কি দেখেছে ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে মানে পরিবেশ শিক্ষার মূল্যায়নের জন্য একদম মাঠে নামিয়ে দিয়েছে বাচ্চাদের লিখিত তো কতটুকু লিখিত বাচ্চাদের তোমার একটা ক্লাস থ্রি এ পড়ে বা টু এ পড়ে তাদের কতটা ওরাল পরীক্ষার উপর গুরুত্ব না তাদেরকে একটু জিজ্ঞেস করে না আরে পরিবেশ বলতে কি বোঝো ওরালের উপরই তো ফোকাস করে দেখো আজকালকার দিনে মানে একটু বড় হয়ে গেল আলাদা ব্যাপার কিন্তু বেসিক্যালি এখন কিন্তু বাচ্চাদের যে পরিবেশ শিক্ষা সেটা ওরাল বেস্ট বেশি ওরাল পরীক্ষা ওরাল পরীক্ষা গুরুত্ব একটু যখন বড় হয়ে যায় ফাইভ সিক্স এ তখন তাদের লিখিত আর মৌখিকের উপর হয় 
এবার যদি হয় একটু বড় যেটা হচ্ছে আমাদের উচ্চ আমরা যদি উচ্চ প্রাথমিক বলি উচ্চ প্রাথমিক হ্যাঁ উচ্চ প্রাথমিক যদি বলি উচ্চ প্রাথমিক বললে মাধ্যমিক যদি বলি মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যদি বলি তখন আমাদের ব্যবহারিক হবে তখন প্র্যাকটিক্যাল বেসটা বেশি করার বুঝতে পারছি কথাটা যদি প্রাথমিক হয় ছোট বাচ্চা হয় প্রাথমিকের ক্ষেত্রে মৌখিক হবে উচ্চ প্রাথমিক যদি বলি তখন মৌখিক এবং লিখিত উভয়ই হবে আর যদি মাধ্যমিক যদি বলি মানে যারা হবে তাদের জন্য ব্যবহারিক হবে বুঝতে পারলাম তিনটার মধ্যে কি পার্থক্য ঠিক আছে মাথায় রাখবে জিনিসটা প্রাথমিক বললে মৌখিক করবে উচ্চ প্রাথমিক বললে মৌখিক এবং লিখিত করবে আর উচ্চ মাধ্যমিক বললে ব্যবহারিক করবে ক্লিয়ার ওকে ঠিক আছে তাহলে আজকে আমরা মোটামুটি দেখো সিসি থেকে খুব ভালো কিছু কোয়েশ্চেন আমরা আলোচনা করলাম পরের দিন এটার উপরে আরো কিছু কুড়িটা মতো কোয়েশ্চেন রয়েছে পরের দিন এই টপিকটার উপর সিসিটা আবার একটু পড়বে এই সিসির উপরে আমরা আরো মানে কোয়েশ্চেন কিছু আলোচনা করব ঠিক আছে দেখো কোয়েশ্চেন গুলো আলোচনা করে ভালো লাগলো জিনিসগুলো হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার তাহলে এই আলোচনা গুলো করবে তোমরা একটু ভালো করে পড়বে তাহলে দেখবে আলোচনায় পার্টিসিপেট করতে পারবে তাহলে শুধু শুনতে থাকবে আজকে এতটা